ഇൽബീസ് ബയോളജി ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സുവോളജി അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈലം കോഡേറ്റയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളായ ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെയും ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിഷസിലെ അല്ലെങ്കിൽ പൈസസിലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സായ ക്ലാസ് കോൺട്രിക്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്റ്റിക്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് ബോണി ഫിഷസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് മറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് വിത്ത് ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ അപ്പോൾ ഈ ഫിഷസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവയുടെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ബോണിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് കോൺട്രിക്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഫിഷസിൻ്റെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ കട്ടി കുറഞ്ഞ എല്ലുകളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർട്ടിലേജ് സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺട്രോസൈറ്റ് സെൽസ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്നാണ് കോൺട്രിക്റ്റിസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള എല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് ഓസ്റ്റിക്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവയുടെ എൻഡോസ്കെലറ്റൺ എല്ലുകൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള എല്ലുകളാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് മറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് വിത്ത് ബോണി എൻഡോസ്കെലറ്റൺ അപ്പോൾ ഇത് കടലിലും അതുപോലെ തന്നെ കായലിലും അതുപോലെ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്തരം ഫിഷസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവയുടെ എല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് മറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് വിത്ത് ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ദർ ബോഡി ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി അപ്പോൾ ഇവയുടെ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻഡും കൂർത്തും നടുക്ക് വീർത്തും കാണും ആ ഒരു ആകൃതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിമാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഈ വാട്ടറിൽ നീന്തി പോകുന്നതിപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവയുടെയും ഷെയ്പ്പിൽ രണ്ട് എൻഡും ഇങ്ങനെ കൂർത്തും നടുക്ക് വീർത്തുമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി ഷെയ്പ്പാണ് ഇവയ്ക്കും ഉള്ളത് മൗത്ത് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ടെർമിനൽ ഈ എൻഡിലായിരിക്കും മൗത്ത് കാണുക നേരത്തെ ഓസ്റ്റിക്തസിൽ നേരത്തെ കോൺട്രിക്തസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അവയുടെ മൗത്ത് വെൻട്രൽ പൊസിഷനിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ബോണി ഫിഷസിൻ്റെ മൗത്ത് ടെർമിനൽ മൗത്താണ് ഈ ബോഡിയുടെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ടാണ് മൗത്ത് കാണുക മൗത്ത് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ടെർമിനൽ ദ ഹാവ് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ് ഇപ്പോൾ ഗിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗൻ അറിയാം അവയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയ്ക്ക് വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് അവ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ ഈ പറയുന്ന ഗിൽസിനകത്ത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മറ്റ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നും എക്സ്പെഷ്യലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹാവ് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ് ഇതിപ്പോൾ നാല് പെയർ ഗിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ദ ആർ കവേർഡ് ബൈ ആൻ ഓപ്പർ കുലം ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓപ്പർ കുലം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഫിഷസിൽ അവയുടെ ഗിൽസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു അടപ്പ് ആ അടപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പർ കുലം അപ്പോൾ ഈയൊരു സ്ട്രക്ചർ കോൺട്രിക്തിസിൽ കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഓസ്റ്റിക്തിക്സിൽ വരുന്ന ബോണി ഫിഷസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓപ്പർ കുലം വിച്ച് കവേഴ്സ് ദ ഗിൽസ് ഗിൽസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പർ കുലം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഓസ്റ്റിക്തിക്സിൽ വരുന്ന ഫിഷസി
രണ്ട് സൈഡിലും ഓപ്പർ കുലം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് വെക്കുണ്ടാകും സ്കിൻ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സൈക്ലോയിഡ് ഓർ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഈ ഫിഷസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവയുടെ സ്കെയിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ കോൺട്രിക്തിസിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെതുമ്പലുകൾ എന്ന് പറയും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കോൺട്രിക്തിസിൽ എന്നാൽ ഓസ്ട്രിക്തിസിൽ ഓർക്കുക ഈ സ്കെയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈക്ലോയിഡ് ഓർ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് അല്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവയെ വിഷസിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയിൽസ് ആണ് ഓർക്കുക ഓസ്ട്രിക്തിസിൻ്റെ സ്കെയിൽ സൈക്ലോയിഡ് ഓർ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് കോൺട്രിക്തിസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് ബോയൻസി ഓസ്ട്രിക്തിസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ബ്ലാഡർ എയർ ബ്ലാഡർ എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ അതായത് വായു നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ ഒരു സഞ്ചി ഇവയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സഞ്ചി ഇങ്ങനെ വായു നിറച്ച ഒരു സഞ്ചി ഉള്ളത് എന്തിനവയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു റെഗുലേറ്റ്സ് ബോയൻസി വെള്ളത്തിനകത്ത് അവയ്ക്ക് പൊങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു നേരത്തെ കോൺട്രിക്തിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകും അവയ്ക്കിങ്ങനെ ഒരു എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഷാർക്ക് ഹാസ് ടു സിം കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ സിങ്ക് മുങ്ങിപ്പോകും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ബ്ലാഡറാണ് എന്നാൽ ഓസ്ട്രിക്തിക്സിൽ വരുന്ന ഫിഷസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയ്ക്ക് എയർ ബ്ലാഡറുണ്ട് എയർ ബ്ലാഡർ റെഗുലേറ്റ്സ് ബോയൻസി ഹേർട്ട് ഈസ് ടു ചേമ്പേർഡ് ഓൺ ആറിക്കിൾ ആൻഡ് ഓൺ വെൻട്രിക്കിൾ ഫിഷസിൻ്റെ എല്ലാം ക്യാരക്ടറിൽ എസ്പെഷ്യലി ഓർമ്മിക്കുക ഹാർട്ടിന് രണ്ട് ചേമ്പറേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു എട്രിയവും ഒരു വെൻട്രിക്കിളും രണ്ട് ചേമ്പർ ഹാ ഹാർട്ടിന് വരുന്ന അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈസസ് ആണ് ഹാർട്ട് ഈസ് ടു ചേമ്പേർഡ് ഓൺ ആറിക്കിൾ ആൻഡ് ഓൺ വെൻട്രിക്കൾ ദർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് എന്താണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കനോട്ട് റെഗുലേറ്റ് ദയർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും They are called blooded animals. Sexes are separate. Male, female animals ഉണ്ട് Male fishes ഉണ്ട് Female fishes ഉണ്ട് Sexes are separate ആണ് Fertilization is usually external. Fertilization നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാണ് ബോഡിക്ക് അകത്ത് വെച്ചല്ല സ്പേമ് എഗ്ഗും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയുടെ വെളിയിൽ വെച്ചാണ് Fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is direct. അപ്പോൾ ഇവ മുട്ടയിടുന്നവയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ജീവി മാതൃജീവിയോട് സാമ്യതയുള്ള ജീവിയായിരിക്കും ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല ദർ മോസ്റ്റ്ലി ഓവി പാരസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം മറൈൻ ഫിഷസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സോസീറ്റസ് ഓർ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും ഈ ഫിഷസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ ഉയർന്ന് ചാടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് പറക്കുന്ന മീനുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറക്കുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ നല്ല ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങി ചാടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള മീനുകളാണ് എക്സോസീറ്റസ് ഓർ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് ദെൻ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഓർ സീ ഹോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനിമലിനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനോട് സാമ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സീ ഹോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഇപ്പോൾ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് എൻഡോ ക്രൈം സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ സോറി എന്യൂറൽ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ
ഇപ്പോൾ സാധാരണ എക്സാമിനൊക്കെ ഓഡ് വൺ ഔട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത പേര് എഴുതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് കാരണം ആ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഫിഷാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സീ ഹോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ആൺ ജീവി പ്രസവിക്കുന്ന അനിമൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഈ അനിമലിനുണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന ആൺ ജീവി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതല്ല ബെർത്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല പെൺ ജീവി മുട്ടയിടുന്നത് ഈ ആൺ ജീവിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു പൗച്ചുണ്ട് ഈ പൗച്ചിനകത്താണ് പെൺ ജീവി മുട്ടയിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ഈ സഞ്ചിക്കകത്ത് കിടക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അത് വിരിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് സീ ഹോഴ്സസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ ജീവി പ്രസവിക്കുക പ്രസവിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്ന ആൺ ജീവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതല്ല പെൺ ജീവി മുട്ടയിടുന്നത് ആൺ ജീവിയുടെ ആ ഒരു പൗച്ചിനകത്താണ് ആ പൗച്ചിൽ നിന്നും മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലേബിയോ ഓർ റോഹു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇത്തരം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ലേബിയോ ഓർ റോഹു കട്ല കട്ല അപ്പോൾ ഇതും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷാണ് കട്ല സ്പെല്ലിങ്ങിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിമിൽ സി എ ടി എൽ എ കട്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിമാണ് കെ എ ടി എൽ എ കട്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഫിഷാണ് ക്ലാരിയസ് മാംഗൂർ മുഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മുഷി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മീനാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിഷസാണ് ഫിഷാണ് ക്ലാരിയസ് ഓർ മാംഗൂർ ഇനി അക്വേറിയ ഫിഷസിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ബെറ്റ ഓർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷാണ് ബെറ്റ ഓർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ടീറോഫില്ലം ഓർ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ടീറോഫില്ലം ഓർ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് അപ്പോൾ ഇതും അക്വേറിയൻ ഫിഷസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ബെറ്റ ഓർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ടീറോഫില്ലം ഓർ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് അപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് മറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് വിത്ത് ബോണി എൻഡോസ്കെൽറ്റൺ മറൈൻ ഫിഷസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷുമാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കാണും ഇവയുടെ എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബോണി എൻഡോസ്കെൽറ്റൺ ആണ് ദർ ബോഡി ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡിയാണ് മൗത്ത് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ മൗത്താണ് ദേ ഹാവ് പോ ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ് വിച്ച് ആർ കവേർഡ് ബൈ ആൻ ഓപ്പർ കുലം ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് അപ്പോൾ ഗിൽസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പർ കുലം എന്നവർ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് സ്കിൻ ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് സൈക്ലോയിഡ് ഓർ ടീനോയിഡ് സ്കെയ്സ് സൈക്ലോയിഡ് ഓർ ടീനോയിഡ് സ്കെയ്സ് എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് ബോയൻസി ഹേർട്ട് ഈസ് ടു ചേമ്പേർഡ് ഓൺ ഓറിക്കിൾ ആൻഡ് ഓൺ വെൻട്രിക്കിൾ ദ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്റ്റേണൽ ദ ആർ മോസ്റ്റ്ലി വി വി പാരസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഓസ്റ്റിക്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മറൈൻ ഫിഷസ് എക്സോസീറ്റസ് ഓർ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഓർ സീ ഹോഴ്സ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസില് ലേബിയോ ഓർ റോഹു കട്ല കട്ല ക്ലാരിയസ് ഓർ മാംഗൂർ അക്വേറിയം ഫിഷസില് ബെറ്റ ഓർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ടീറോഫില്ലം ഓർ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ഇനി നമുക്ക് കോൺട്രിക്ടിസിലെയും ഓസ്റ്റിക്ടിസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് തങ്ങളിലൊരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഓഫ് എൻഡോസ്കെൽറ്റൺ എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ്റെ നാച്ചുറൽ കോൺട്രിക്ടിക്സിൽ വരുന്ന ഫിഷസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ എന്താണ് കാർട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കെൽറ്റൺ ആണ് കാർട്ടിലേജിന
ഇനി പൊസിഷൻ ഓഫ് മൗത്ത് കോൺട്രക്റ്റിസിലെ മൗത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ അടിവശത്തായിട്ടായിരിക്കും വെൻട്രൽ ആയിരിക്കും എന്നാലോ ഓസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മൗത്തിൻ്റെ പൊസിഷനോ ടെർമിനൽ ആയിരിക്കും നാച്ചുറോ ഓഫ് സ്കൈറ്റ്സ് കോൺട്രക്റ്റിസ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കൈറ്റ്സ് ആണ് ഓസ്റ്റിക്സ് സൈക്ലോയിഡ് ഓർ ടീനോയിഡ് സ്കൈറ്റ്സ് ആണ് എയർ ബ്ലാഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺട്രക്റ്റിസിലെ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ സിങ്ക് ഓസ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയ്ക്ക് എയർ ബ്ലാഡർ അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് പൊങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഓപ്പർകുലം ഗിൽസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പർകുലം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ കോൺട്രക്റ്റിസിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഓസ്റ്റിക്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓസ്റ്റിക്സും കോൺട്രക്റ്റിസും തമ്മിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സായ ക്ലാസ് ആംഫീബിയയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം ആംഫീബിയ ആംഫീബിയ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആംഫി ബയോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യുവൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ ഒരുപോലെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അനുകൂലനങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ആംഫീബിയൻസ് ആംഫീബിയൻസ് ക്യാൻ ലീവ് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ആസ് വെൽ ആസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് ടു പെയർ ഓഫ് ലിംസ് രണ്ട് പെയർ ലിംസ് ഉണ്ടാവും ബോഡി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക് ഹെഡ് എന്നൊരു പോർഷനും ട്രങ്ക് എന്നൊരു പോർഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബോഡിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹെഡ് എന്നൊരു പോർഷനും ട്രങ്ക് എന്നൊരു പോർഷനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടെയിൽ മേ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സം സലമാൻഡർ പോലെയുള്ള ചില ആംഫീബിയൻസിൽ ടെയിൽ ഉണ്ടാകും വാലുണ്ടാകും ഫ്രോഗിന് വാലില്ല അതിൻ്റെ ടാട്ട്പോൾ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് വാലുണ്ട് ആംഫീബിയൻ സ്കിൻ ഈസ് മോയിസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് സ്കെയ്സ് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ മോയിസ്റ്റ് ആണ് ഈർപ്പമുള്ളതാണ് വിത്തൗട്ട് സ്കെയ്സ് സ്കെയ്സ് ഇല്ല ശൽക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല ദ ഐസ് ഹാവ് ഐലിറ്റ്സ് കണ്ണുകളെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺപോളകളുണ്ട് ഐലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ടിംബാനം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ റെപ്രസെൻസ് ദ ഇയർ ചെവിയെ റെപ്രസെൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ടിംബാനം ടിംബാനം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് റെപ്രസെൻസ് ദ ഇയർ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ക്ലോയക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ക്ലോയക്ക അലിമെൻട്രി കനാൽ അലിമെൻട്രി കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ട്യൂബ് അതിനാണ് അലിമെൻട്രി കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ യൂറിനറി യൂറിനറി ട്രാക്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ നിന്നും യൂറിൻ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴലുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂറിനറി ട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റിസ് ഓവറി അതാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന കുഴലുകൾ ഇത് മൂന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ ചേംബറിലാണ് ആ കോമൺ ചേംബറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോയിക്ക അലിമെൻ്ററി കനാല് യൂറിനറി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട്സ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എ കോമൺ ചേംബർ കാൾഡ് ക്ലോയക്ക വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ടു ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ഈ ഒരു ക്ലോയക്കൽ അപ്പർച്ചർ വഴി ആണ് ഈ വരുന്ന സെക്രീഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പേര് ഓർമ്മിക്കുക ക്ലോയക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ചേംബർ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമൺ ചേംബർ ആണ് അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെയും യൂറിനറി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്സിൻ്റെയും മൂന്ന് കുഴലുകളും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കോമൺ ചേംബറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോയക്ക ക്ലോയക്ക റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ബൈ ഗിൽസ് ലങ്സ് ആൻഡ് ത്രൂ സ്കിൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് റെസ്പിറേഷൻ ആംഫീബിയൻസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗിൽസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കരയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് വേണ്ടത് അതുപോലെ കരയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്കിന്നിൽ കൂടെയും റെസ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ബൈ ഗിൽസ് ഗിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രോഗിനെയൊക്കെ
എന്നാൽ ഒരു അഡൾട്ട് ഫ്രോഗ് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലാതെ കരയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ലങ്സിൽ കൂടെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് പൾമനറി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ടു ആറിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഓൺ വെൻട്രിക്കിൾ മൂന്ന് ചേമ്പറുള്ള ഹാർട്ടാണ് ആംഫീബിയൻസിനുള്ളത് ടു ആറിക്കിൾ ആൻഡ് ഓൺ വെൻട്രിക്കിൾ രണ്ട് ആറിക്കിളും ഒരു വെൻട്രിക്കിളും നേരത്തെ ഫിഷസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷസിന് ടു ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ് ഒരു ആറിക്കിളും ഒരു വെൻട്രിക്കിളുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഫീബിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ആറിക്കിൾ ഉണ്ടാകും ഒരു വെൻട്രിക്കിളേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ടു ആറിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും ദ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് ശീതരക്തമുള്ള ജീവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറും നമ്മളൊക്കെ വാം ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് ആണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ദ ആർ ഓ വി പാരസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഓ വി പാരസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ടാറ്റ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കും ടാറ്റ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലാർവയാണ് ലാർവൽ സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ലാർവ മെറ്റമോർഫോസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡൽറ്റ് ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നത് ലാർവയ്ക്ക് ടെയിലുണ്ട് എന്നാൽ ആ ടെയില് അഡൽറ്റ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അഡൽറ്റ് ഫ്രോഗിന് ടെയിലുണ്ടാവില്ല എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ബഫോ ഓർ ടോഡ് ബഫോ അല്ലെങ്കിൽ ടോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി റാണ ഓർ ഫ്രോഗ് കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രോഗാണ് റാണ ഹെക്സ ഡാക്ടൈല എന്ന് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പറയുന്ന ഫ്രോഗ് ദെൻ ഹൈല ഓർ ട്രീ ഫ്രോഗ് ട്രീ ഫ്രോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈല ഇനി സലമാൻഡർ സലമാൻഡർ പിക്ചറിൽ കാണാം സലമാൻഡർ സലമാൻഡർ ആണ് അതിൻ്റെ ജീനസ് സലമാൻഡർ അടുത്ത് ഓർമ്മിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് ലിംബ്ലസ് ആംഫീബിയൻ ആംഫീബിയൻസിനൊക്കെ ടു പെയർ ലിംബ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഈ ആംഫീബിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് കാലുകളില്ല എക്സാമ്പിൾ ഇക്ടിയോഫിസ് ലിംബ്ലസ് ആംഫീബിയ എക്സാമ്പിൾ ഇക്ടിയോഫിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആംഫീബിയൻസ് ക്യാൻ ലീവ് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ആസ് വെൽ ആസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംസ് ബോഡി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക് ഹെഡ് എന്നും ട്രങ്ക് എന്ന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടെയിൽ മേ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സൺ ചില ജീവികളിൽ ടെയിലുണ്ട് സലമാൻഡറിനെ പോലെയുള്ള ജീവികളിൽ ടെയിലുണ്ട് ദ ആംഫീബിയൻ സ്കിൻ ഈസ് മോയിസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് സ്കെയിൽസ് സ്കെയിൽസ് ഇല്ല സ്കിൻ മോയിസ്റ്റ് ആണ് ദ ഐസ് ഹാവ് ഐലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടിംബാനം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഇയർ ഇയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടിംബാനം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇനി ക്ലോയക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ക്ലോയക്ക അലിമെൻറ്ററി കനാൽ യൂറിനറി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട്സ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എ കോമൺ ചേമ്പർ കാൾഡ് ക്ലോയക്ക വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ടു ദ എക്സ്റ്റീരിയർ റെസ്പിറേഷൻ ഏതൊക്കെ വഴിയുണ്ട് ഗിൽസ് വഴിയുണ്ട് ലങ്സ് വഴിയുണ്ട് ത്രൂ സ്കിൻ ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ടു ഓറിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഓൺ വെൻട്രിക്കൾ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ദ ആർ ഓവി പാരസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ ബഫോ ഓർ ടോഡ് റാണ ഓർ ഫ്രോഗ് ഹൈല ഓർ ട്രീ ഫ്രോ സലമാൻഡ്ര ഓർ സലമാൻഡർ ഇറ്റി ഓഫീസ് ഓർ ലിംബിലസ് ആംഫീബിയൻ ഇത്രയുമാണ
video lessons please subscribe to this biology classes thank you